Bom dia a você. Eu quero, nesse momento, desejar a você e a todos da sua casa, da sua família, a doce paz do nosso Senhor Jesus e as ricas consolações do Divino Espírito Santo. Eu tenho uma palavra revelada para entregar para você. E eu tenho certeza que essa palavra vai se tornar para você consolação no nome de Jesus. Amém? Para você que me ouve, me assiste pela primeira vez, eu sou o Bispo Ederson Vieira. Eu quero aqui desejar a você um bem-vindo ao nosso canal Chuviscando a Doutrina. Quero convidar você para fazer parte dessa família. Aqui abaixo tem um botão vermelho escrito inscrever-se. Eu peço que você venha clicar nesse botão. Vai aparecer aí para você um sininho. Clique nele. Depois vai surgir três opções de sininho. Você vai na primeira de cima e clica em todas. Amém? Porque fazendo assim todas as vezes, você postar um vídeo aqui ou entrar ao vivo, as notificações vão chegar aí para você e você vai poder me acompanhar. Amém? Olha, para você que ainda não sabe, todos os dias aqui no canal, 6 horas da manhã, a gente tem a palavra do dia, a oração do dia para te abençoar. Amém? No nome do Senhor Jesus. No final dessa oração, meus irmãos, eu vou consagrar o copo com água, a peça de roupa, para curas e libertações total e completa, no corpo, na alma e no espírito. Se você ainda não pegou o seu copo com água, prepare, porque no final a gente vai apresentar a Deus. Amém? Meus irmãos, eu peço que todos venham clicar em gostei, compartilhe, mande esse vídeo para os seus amigos, para os seus familiares, no nome do Senhor Jesus. Compartilhe no Facebook, no Instagram, no WhatsApp. Mande para frente. Tenho certeza que alguém vai parar para ouvir e assistir. E vai ser abençoado por Deus. Assim como você, no nome de Jesus. Amém? O Senhor me deu uma palavra nesse dia de hoje. E eu quero entregar essa palavra para você que se sente sem forças para lutar. Eu quero entregar essa palavra para você que se encontra desanimado, desmotivado. Para você que está vivendo momentos difíceis na sua vida. Escuta essa revelação divina que está aqui na Bíblia Sagrada. E atenta para essa promessa e confia que o Senhor dos Exércitos, através da sua palavra, no poder do seu Espírito Santo, vai te fortalecer, te consolar, te dar forças e graça no nome de Jesus, até porque, aleluia, o nosso Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa, eu creio que essa promessa bíblica vai se cumprir na sua vida, o que você mais precisa agora é de força de Deus, é de graça de Deus, para que você venha vencer essa angústia profunda e aguda que tem assombrado a sua mente o seu coração, no nome do Senhor Jesus. Amém? Diz assim a palavra do Senhor nosso Deus em Naum, capítulo de número 1, versículo de número 7. O Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia e conhece os que confiam nele. Olha, Deus verdadeiramente é uma fortaleza para a vida daqueles que nele confia. Sendo assim, homem de fé, mulher de fé, Deus é a tua fortaleza. O Senhor, aleluias, é aquele que te fortalece. Muitas das vezes, a gente vai procurar forças e ajuda em quem não pode dar força, em quem não pode ajudar. E com isso, a gente fica muito frustrado. Passamos por muitas aflições e tribulações. Olha, a palavra de Deus, ela é fiel. A palavra de Deus, ela é fiel na vida daqueles que confiam no Senhor. Existem promessas de Deus, de fortalecimento, de graça, de renovo para a vida daqueles que confiam em Deus. E essa promessa vai se cumprir na sua vida. Porque grande é a fúria do gigante que tem se levantado contra você. Quando eu digo gigante, eu estou falando dos problemas da vida. 
das tribulações da vida que vem muitas das vezes para nos intimidar. E se a gente não receber de Deus a força, a graça, o bom ânimo, a coragem, a gente acaba perdendo a guerra, a batalha. Amém? A Bíblia diz, o Senhor me faz lembrar de Salmo 46. A Bíblia diz que o Senhor é um refúgio, um socorro e uma fortaleza presente na hora da angústia. Está vendo? Dando firmeza para aquilo que está escrito aqui na 1. A palavra de Deus também diz em Isaías 40, versículo de número 31, assim dizendo, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadicarão. Olha, o Senhor vai te fortalecer hoje. O Senhor vai te proporcionar graça hoje, porque a palavra de Deus está dizendo aqui que Ele conhece a vida daqueles que nele confia. O Senhor te conhece. O Senhor sabe e conhece aonde está a raiz de todo o problema que você sofre e enfrenta hoje. Sendo assim, homem de fé, mulher de fé, através dessa palavra, eu quero dizer para você que Deus está trabalhando, escuta isso, Deus está trabalhando em cima do seu problema, em cima da sua causa, em cima daquilo que te causa dor. Dentre poucos dias, eu profetizo, você vai ter testemunho para contar. Porque essa palavra é uma palavra revelada. O Senhor te conhece. A Bíblia está dizendo que o Senhor te conhece. E Ele sabe que você já não suporta mais viver essa situação. Amém? Em breve, pode marcar. Você vai ter testemunho de vitória para contar. Diz o Senhor dos Exércitos, através dessa palavra para a sua vida, no nome do Senhor Jesus, amém? Então somente descansa e confia, e Deus vai te renovar, vai te fortalecer, para que você possa conquistar e alcançar tudo aquilo que Deus tem te prometido, através da sua palavra. O Senhor tem prometido restaurar o seu casamento, abençoar as suas finanças, a sua família, o Senhor tem prometido salvar a sua casa, seus filhos, seu povo, a sua parentela. O Senhor tem prometido te dar saúde, vida e vida com abundância. Então, creia nessa palavra profética e toma posse pela fé do seu milagre no nome do Senhor Jesus. Amém? Porque Deus está em cada palavra que eu estou falando para você nessa oportunidade. Se você crê, coloque as tuas mãos no coração e diga, meu Deus, eu creio. Eu tomo posse do meu milagre em o um nome do Senhor Jesus. Faça isso. Amém? Toma posse. Acredita. Confia. Porque Deus é fiel. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero, junto com você, estar orando. Vamos agradecer a Deus pelo dia de hoje. Porque em paz deitamos e levantamos. E até aqui. O Senhor tem cuidado de mim e de você. Meus mínimos detalhes. Meu Deus... Nós te louvamos e te agradecemos. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito e realizado em nossas vidas. Te agradeço por tudo, meu Pai. Por tudo, meu Deus, porque o Senhor é bom. E a sua misericórdia dura para sempre. Meu Pai, deitamos e levantamos porque o Senhor tem nos sustentado com a destra da sua justiça. Te agradecemos pelo dia de hoje, pelo ar que respiramos. Te louvamos por mais um dia na sua presença, clamando e invocando ao Senhor. Meu Deus, eu consagro, ofereço a Ti esse dia de hoje e peço-te, meu Pai, nos conceda um dia de paz, um dia de vitória, um dia de prosperidade, Faça isso, meu Deus, porque os nossos olhos estão postos em Ti. Faça isso, meu Deus, porque fiel é as Suas promessas sobre a vida dos Seus filhos que clama a Ti em espírito e em verdade. Abençoa abrindo caminhos, portas. Abençoa quebrando, despedaçando os ferros de ferro, as portas de bronze. Lança por terra tudo aquilo que é impedimento. Lança por terra tudo aquilo que tem travado. 
lança por terra todos os males e nos proporciona a vitória pelo sangue de Jesus. Que haja salvação para esta casa, que haja salvação para esse casamento, para esse relacionamento, para essa família, para a vida dessa pessoa que me ouve nesse momento de fé. Deus querido, Deus maravilhoso, Deus que trabalha para o nosso bem, abençoa todos os empresários, todos os trabalhadores, dê a todos um bom dia de trabalho, dê a todos a bênção, a vitória pelo sangue de Jesus, restaura casamentos, famílias, vida sentimental, vida amorosa, realiza na vida de todos, meu Deus, o extraordinário, porque a Ti, ao Senhor, nada é impossível, confirma essa oração do dia de hoje, proporcionando aos teus filhos a vitória, o milagre, o favor e a vida, no nome do Senhor Jesus, estenda sobre a vida de todos as tuas mãos que sara, as tuas mãos que cura e liberta e realiza na vida de todos uma grande obra de milagre, que haja salvação para todos aqueles que clamam e buscam o Senhor em espírito e em verdade, aonde chegar a minha oração, a voz das minhas palavras, que a presença do seu Espírito a Deus venha tocar a vida de todos, trazendo renovo, fortalecimento, para que o teu povo venha enfrentar os gigantes da vida, para que o teu povo venha prevalecer e venha, meu Pai, conquistar tudo aquilo que o Senhor tem prometido a cada um deles, através da sua boa, fiel e maravilhosa palavra, no nome de Jesus. Meu Deus, muito obrigado pelo dia de hoje. Seja sobre as nossas vidas, sobre a vida de cada família brasileira, sobre a vida de cada família que está nas nações da terra. Seja a tua bênção, o teu favor e a tua misericórdia, a tua bondade, a salvação que vem do Senhor pelo sangue de Jesus. Até porque, meu Deus, aleluias, a tua palavra diz e declara que o Senhor veio buscar e salvar o que se havia perdido. No nome do Senhor Jesus, confirma a oração do dia com libertação, com salvação e milagre. Confirma, meu Pai, ah, meu Deus, operando uma grande obra. Confirma a palavra profética e dê a todos aquilo que saiu da minha boca, conforme a tua boa palavra, em o um nome do Senhor Jesus Cristo, ô oh, Nazareno. Tome em tuas mãos a nossa humilde oração e nos favoreça, porque os nossos olhos estão postos em ti. E no Senhor temos depositado a nossa fé, a nossa crença, a nossa esperança. Muito obrigado por nos ouvir. Muito obrigado por nos atender. Meu Deus, esta é a nossa humilde oração que fazemos a Ti de todo o nosso coração na certeza da vitória, do milagre que vem do Senhor pelo sangue de Jesus. Amém e graças a Deus. Meu amigo, minha amiga, vamos nesse momento consagrar o copo com água para curas e libertações. Amém? Meu Deus, eu consagro o copo com água consagro a peça de roupa para curas e libertações total e completa no corpo, na alma e no espírito. Consagro, meu Deus, em nome de Jesus certo, do milagre que vem do Senhor. Eu apresento a ti a pessoa da fotografia, visita ela agora, realiza na vida dessa pessoa uma grande obra, um grande milagre em o um nome de Jesus. Tome em tuas mãos essa carteira, esse currículo e dignifica esta pessoa com a oportunidade de emprego Faça maravilhosas coisas na vida dos seus filhos e filhas que me ouvem agora. Tome em tuas mãos a causa, a demanda de todos e dê a todos a vitória pelo sangue de Jesus. Continue nos abençoando, nos favorecendo desde o alto dos céus. Meu Pai, esta é a nossa humilde oração do dia de hoje, que fazemos a ti de todo o nosso sincero coração, na certeza de inteira vitória e resposta que vem do Senhor, no nome do Senhor Jesus Cristo, teu Filho amado, aquele que vive e reina para todos sempre. Amém e graças a Deus. Meu amigo, minha amiga, vamos pela fé beber a água consagrada em o nome de Jesus. Glória ao Pai, ao Filho, glórias ao Espírito Santo de Deus. Que o Senhor venha te abençoar, te favorecer nesse dia de hoje, proporcionando a você a vitória. Amém? Bom é o Senhor. Ele é uma fortaleza no dia da angústia e conhece aqueles que nele confiam. Ele conhece você. Sabe o que você está passando, conhece a sua estrutura e os seus sentimentos. E olha, por ele te conhecer, pode ter certeza que ele está trabalhando em cima do seu problema 
e logo em breve você terá testemunho para contar no nome de Jesus. Paz e graça a você, bom dia, até a próxima oportunidade, até o próximo Momento de Fé.